വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോഡ് ബോക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം അഥവാ ടി പി ഒരു ടി പിയുടെ ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റൂൾ രണ്ട് മെട്രിക്സ് മിനിമ മെത്തേഡ് ഓർ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് മൂന്ന് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെട്രിക്സ് മിനിമ മെത്തേഡ് അഥവാ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത് ഏതൊരു ടി പിയും സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നോക്കണം ആ ടി പി ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഇവിടെ ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്ലൈഡ് സമ്മും ഡിമാൻഡിൻ്റെ സമ്മും ഈക്കൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സപ്ലൈഡ് സം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ ടി പി ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ടി പി ആണെന്ന് ഇനി മെത്തേഡിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം കോസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഈ എയ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പതിനെട്ടിൻ്റെയും എട്ടിൻ്റെയും മിനിമം വാല്യൂ ആയ എട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എട്ട് ഇനി വെട്ടിക്കളയാം ഇവിടെ പതിനെട്ടിൽ ബാക്കി എട്ട് പോയാൽ ബാക്കി പത്ത് വരും ഇനി ഈ ഡി ടുവിലെ ബാക്കി സെൽസിൽ ഈ എട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല സോ ഈ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡി ടു കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള സെൽസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള സെൽസിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ടെൻ ആണ് ഈ ടെന്നിലേക്ക് ഈ സെവൻ്റെയും ഫോർട്ടീൻ്റെയും മിനിമം ആയ സെവൻ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സെവൻ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ സെവൻ പോയാൽ ബാക്കി സെവൻ വരും ഇവിടെ ഈ എസ് ടു എന്ന റോ ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഇനി നമ്മൾ എസ് ടു എസ് വൺ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള സെൽസ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരുപതാണ് ഏറ്റവും മിനിമം ഇനി ഇരുപതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ടെന്നിൻ്റെയും സെവൻ്റെയും മിനിമായ സെവൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സെവൻ ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ടെൻ എന്ന് ബാക്കി സെവൻ പോകുമ്പോൾ ത്രീ ഉണ്ടാവും ഈ ഡി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം ഫുള്ളായി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നാല് നാല് സെല്ലാണ് അതിൽ നമുക്ക് കാണാം മിനിമം വരുന്ന വാല്യൂ ഫോർട്ടി ആണ് പക്ഷെ ഇത് രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഏത് സെല്ല് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെല്ലാണ് ഇതിലേക്ക് സെവൻ്റെയും നയൻ്റെയും മിനിമം വാല്യൂ ആയ സെവൻ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സെവൻ ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു നയനിൽ സെവൻ പോയാൽ ബാക്കി ടു വരും ഇവിടെ ഡി ത്രീ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി ത്രീ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് കോസ്റ്റ് സെവൻറ്റിയും ഫോർട്ടി ആണ് അതിൽ മിനിമം ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടിയിലേക്ക് ത്രീൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെയും മിനിമായ ത്രീ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ത്രീ വെട്ടിപ്പോകും ഫൈവിൽ ബാക്കി ടു ഉണ്ടാവും എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ റോയും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി സോ അത് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് സെവൻ്റി ആണ് സെവൻറ്റിയിലേക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള ടു നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സെല്ലും നമ്മൾ കവറപ്പ് ചെയ്തു നമുക്ക് മിനിമം കോസ്റ്റ് വേണം മിനിമം കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സോറി ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ ഇത് നമുക്ക് മിനിമം കോസ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നമ്മളിതൊരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കുള്ളതാണ് നമ്പർ ഓഫ് അലോക്കേറ്റഡ് സെൽസ് ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ് ഇവിടെ എം ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആണ് എൻ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ആണ് സോ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് അലോക്കേറ്റഡ് സെൽസ് ഈക്വൾ